Александр Петрович, вы хоть скажите мальчикам, может, помогут в пробке? Важко, важко всем. Краина горит. Мы сейчас принимаем очень много гуманитарной помощи. Складываем в помещение, которые только можем найти, для того, чтобы они были безопасными. Мы готовы быть в облозе столько, сколько нам будет відведено. Мы будем бороться теми силами, которые можем. Нас защищают, мы уверены в этом. Паники не имеют абсолютно ни в пологах, ни после пологов, ни перед операцией, ни после операции. Лікарі работают, акушерки, медсестры на месте. Есть люди, которые с 24 числа находятся в пологовом будинку, вообще никуда не выходят. У нас вот сейчас мы видим эти импровизированные ліжка, на которых остаются и вещи, и одеяла. Женки встают, и они, на жаль, знают и готовы до того, что ввечері они снова будут тут. Вот это все обрабатываем охады, стены, там моют эти волонтеры, стены, чтобы здесь было сегодня красиво. Хорошо, пожалуйста, постарайтесь. Харламова выписала вчера. У нас партнеры на пологах – это батьки. Это старшие дети, которые тут же ожидают народжения братика или сестрички, которых мы разважаем, как можем. Даже маленькая вольная хвилина, мы перетворюємося на аниматоров для этих детей, для этих женщин. Как набираете вагу? Нет, чуть-чуть сбросили. Чуть на сколько? На 300 грамм. Ну ничего, а вага яка дитинки народилась? 3700. 3700. Ну это же норма, пока что это норма. Пока что все, все нормально идет. И я думаю, что найближчим часом вы начнете набирать вагу. Все будет хорошо. Дитинка на грудном выгодовании. На грудном выгодовании. Маме не молочко, сделай так, что будет все добре. Все будет хорошо. За новини вы стежите, те, кто может стежить, те, кто вольный, имеет какую-то хвильку, конечно же, сразу мы начинаем стежить за новинами. Засмучаемся тем, что нашу землю руйнуют. Украина все время будет квитучей, красивой, наша мова соловьина, и мы будем только на нее разговаривать. Мы будем складывать вирши, мы будем спевать песни, мы будем развиваться, мы будем еще лучше, чем мы есть сейчас. Мои эмоции не могут не прорываться, на жаль. Я не дуже могу держать себя в руках, когда я говорю про свою землю, про свою родину. Но я могу надавать допомогу, могу держать себя в руках и могу в критических ситуациях собраться и собираюсь. И все мы такие. Мы сентиментальные, мы украинцы, наша нация очень хорошая, но... Когда касается работы, когда касается защиты своей страны, мы действительно будем до врагов беспощадными. Это однозначно.
Скажіть, будь ласка, як вас звати? Юлічка. Юля, як ви себе почуваєте? Юля, зараз у вас перейма. Як часто перейми йдуть? Через 6 хвилин ви ведете графік. Все. Дитинка почувається зараз добре. Якщо хочете епідуральну анестезію, ми можемо зробити її. Зараз прийде лікар-анестезіолог і зробимо. Жінки стресують, через психологічний стан відбуваються перечасні пологи. Дуже багато жінок у нас є тут вагітних, які бояться бути вдома. У нас є жінки, які народили вже давно, але в яких немає рідної домівки. З Ірпіня у нас жінка живе вже, мабуть, з 24-го числа. Їй немає куди піти з цією дитиною, їй страшно піти з цією дитиною. І бачачи її стан, ми, звичайно, проводимо психологічну підтримку, роботу з нею. Тебе люблю, моя мисочка. Сильно люблю. Ти обіщай, дівчинка, ми все закінчимо, ми повернемося домой. Ми будемо жити довго і щасливо, чесно. Тебе обещаю. Тебе обещаю, моя мышка. И папа вернется домой, и все у нас будет хорошо. Да, да. Я не могу сдержать эмоции. Я пыталась сдержать эмоции, потому что мне все говорят, нельзя нервничать, потому что молоко пропадет. А сейчас такие времена. Дітей не чим кормити. Діти в підвалах з температурою 40, і мені кому допомогти. Остановіть це, будь ласка. Остановіть. Я прошу, якщо мене вдруг побачать, услышать на території Росії, прекратіть це. Заберіть війська свої, будь ласка. Розумієте, ось це чудо народилось. Вона не заслужує смерті. Вона не заслужує. Вона тільки народилась. Я хочу проснуться утром, чтобы президент Украины объявил, ребята, с Днем Победы, мы победили. И чтобы весь дружный, весь народ, все, вся Украина, не только Киев, а вся Украина вышла на свои площади, подняла все наши флаги и сказала, мы молодцы. И больше никогда, никакой войны, и наши дети были бы счастливы, и мы были бы счастливы. Це куртка, це чия? Ми спускаємось у бомбосховище, де в нас теж проходять пологи. Коли велика загроза, коли дзвенять наші вікна, це було тоді, коли ТЕЦ-6 громили. Не знаю правильних військових слів, коли громили ТЕЦ-6, тоді в нас дзвеніли вікна, тоді ми спускалися сюди і тут у нас були пологи. Коли йдуть пологи, наша свідомість працює на надання допомоги. Ми тоді чуємо тільки серцебиття дитини і турбуємось про те, щоб було все нормально з дитиною, щоб дитина не замерзла. У нас тут є ліжка для матусь, яким прийдеться тут знаходитися, які 
Можуть тут перебувати деякий час, деякі ліжка тут, деякі в інших приміщеннях заховані. Моя родина в такій самій безпеці, як всі кияни. Мої діти в Києві. Ніхто не виїхав з міста, не з країни? Ні. Діти в Києві. Діти, внуки в Києві, син в теробороні і зараз сама людина для мене надійна в побутовому плані – це моя мама, якій 79 років, яка заспокоїть всіх, яка вчителька української мови і літератури яка вірші їм читає про нашу рідну землю, яка мою семирічну внучку Вікусю навчає рідній мові і вчиться з нею, з нею в другому класі, не онлайн, а прямо е, поряд. Ковіда ні в стране. Да. А я вам скажу, наш ковід перекрасився в жовто-блакитний ковід і переметнувся на цих диверсантів. Даже хрена жив на их спутник. Вот именно. Вчера я віднесла всім працівникам, які в пологовому будинку, набір парфюмерії і косметики. І сказала, що навіть наші вороги повинні бачити, що українські жінки самі красиві, що в них саме красиве шовковисте волосся, що в них саме найкраща молода шкіра що ми навіть в складних умовах стежимо за собою, і ми дуже чарівні. Це просто піднімає бойовий дух. Ну. Це піднімає бойовий дух жінок, які живуть в пологовому будинку вже кілька діб. А тому це потрібно. Жінка завжди має залишатися жінкою, навіть під час війни. Знову пологи. Дитинка спить, видавали молочко, видавали груди. Смок чи добре? Добре. Значить, забезпечити дитину їжею і все буде нормально. Ми бажаємо вам мирного неба, щоб хлопчику не прийшлося воювати ніколи. Щоб він просто захищав маму своєю посмішкою. За час війни у нас народилося 57 дітей, порівну хлопчиків і дівчаток. Так що бути миру.